అమ్మా ఫస్ట్ మనము క్వశ్చన్ ఇచ్చిన కదా సీక్వెన్స్ అనుకుంటాం ఫస్ట్ ఎట్లా అంటే క్వశ్చన్ రాసేసుకోవాలా ఫస్ట్ ఓవరాల్గా లీస్ట్ వ్యాల్యూ తీసుకోమా ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓవరాల్గా లీస్ట్ వ్యాల్యూ తీసుకుంటే మనకి వన్ ఉంది దాని కింద వాల్యూ మ్యాక్సిమం అయిపోవాలా ఓకేనా మ్యాక్సిమం అయిపోతే అది ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అయిన అట్లా అండ్ ఇది మిషన్ ఏ ఇది మిషన్ బి ఎప్పుడు సీక్వెన్స్ మనకి మిషన్ ఏ అయితే ఈ పక్క నుంచి వస్తుంది ఇట్లా ఇప్పుడు మనకు లోయెస్ట్ వాల్యూ మిషన్ ఏలోనే ఉంది కాబట్టి జే టూ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ మిషన్ బి అయితే ఈ పక్క నుంచి వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలా నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏముంది టూ ఉంది టూ మిషన్ బిలో ఉంది దానిపైన వాల్యూ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఒకవేళ ఇయడు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇయడు అసలు ఎప్పుడు మ్యాక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది దానిపైన ఓకేనా నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ మిషన్ బిలో ఉంది కాబట్టి ఈ పక్కన వస్తుంది మనకి జాబ్ వన్ ఓకేనా ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ త్రీ ఉంది మనకి త్రీ మిషన్ ఏలో ఉంది అప్పుడు జాబ్ ఫోర్ ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఫోర్ ఉంది జాబ్ ఫో మిషన్ బిలో ఉంది జాబ్ ఫైవ్ ఇంకా నెక్స్ట్ మీకు ఉండేది జాబ్ త్రీ ఇట్లా మనం సీక్వెన్స్గా అనుకుంటాం సీక్వెన్స్ అనుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాము టేబుల్ చేస్తాం టేబుల్ ఏం టేబుల్ జాబ్స్ అదే సీక్వెన్స్ వేసుకుంటాం మేడం జాబ్స్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఆ మిషన్ ఏ మిషన్ ఏ ఇండెక్స్ ఇన్పుట్ టైమ్ ఇది అవుట్ టైమ్ మిషన్ బి ఇన్ అవుట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐడియల్ టైమ్ జాబ్స్ జాబ్స్ సీక్వెన్స్ ప్రకారం వేసుకోవాలా జే టూ జే ఫోర్ జే త్రీ జే త్రీ జే ఫైవ్ జే వన్ ఓకేనా మనకి ఎప్పుడు ఇక్కడ ఇన్లో ఫస్ట్ జీరో వస్తుంది ఇప్పుడు జాబ్ టూ జాబ్ టూ మిషన్ ఏ వాల్యూ జాబ్ టూ మిషన్ ఏ వాల్యూ చూడు ఇక్కడ చూసుకోవాలా ఇక్కడ జాబ్ టూ మిషన్ ఏ వాల్యూ అంటే వన్ ఉంది వన్ ఇక్కడ వేసుకుంటాం ఆ వన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది వన్ ఇక్కడ జే ఫోర్ మిషన్ ఏ వాల్యూ మిషన్ ఏ త్రీ ఉంది ఆ త్రీ ప్లస్ వన్ ఈ వన్ ఈ వన్ ఆ ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఫోర్ మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది జే త్రీ మిషన్ ఏ వాల్యూ నైన్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ థర్టీన్ థర్టీన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది జే ఫైవ్ మిషన్ ఏ వాల్యూ థర్టీన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది జాబ్ వన్ మిషన్ ఏ వాల్యూ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది మిషన్ ఏ యొక్క టోటల్ లాస్ టైం ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది ఓకేనా ఇంకా నెక్స్ట్ మిషన్ బి వాల్యూస్ ఎట్లా వస్తాయంటే ఎప్పుడు మిషన్ ఏలోని అవుట్ వాల్యూ మిషన్ బికి ఇన్ వాల్యూ అవుతుంది వన్ నెక్స్ట్ జాబ్ టూ మిషన్ బి వాల్యూ సిక్స్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆ వన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోము అక్కడ ఉండే ఆ వాల్యూని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోము ప్లస్ ఆ ఈ వన్ ప్లస్ అక్కడ జాబ్ టూ మిషన్ ఏలో ఉండే వాల్యూని ఇక్కడ వేసుకుంటాం వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మిషన్ ఏలోని అవుట్ వాల్యూ మిషన్ బిలోని అవుట్ వాల్యూ మిషన్ ఏలోని అవుట్ వాల్యూ ఇది ఇది కంపేర్ చేసుకోవాలి కంపేర్ చేసుకొని ఏది పెద్దగా ఉంది అంటే ఏది లార్జెస్ట్ వాల్యూ సెవెన్ కదా సెవెన్ వేసేసుకుంటాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ జాబ్ ఫోర్ మిషన్ టూ వాల్యూ మిషన్ బి వాల్యూ జాబ్ ఫోర్ మిషన్ బి వాల్యూ ఎయిట్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ 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 థర్టీన్ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీన్ చూసుకుంటే 
ఫిఫ్టీన్ మనకి హైయెస్ట్ గా ఉంది ఫిఫ్టీన్ తీసేసుకున్నాం ఇక్కడ జాబ్ త్రీ మిషన్ బి వాల్యూ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ ఆ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ కంపేర్ చేసుకుంటాం ట్వంటీ త్రీ పెద్దది ట్వంటీ త్రీ వేసేసుకుంటాం జాబ్ ఫైవ్ మిషన్ బి వాల్యూ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కంపేర్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ హైయెస్ట్ వాల్యూ జాబ్ వన్ మిషన్ బి వాల్యూ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ థర్టీ ఇది టోటల్ ఎలాప్స్ టైమ్ ఆఫ్ మిషన్ బి టోటల్ ఎలాప్స్ టైమ్ అంతా ఇదే అయిపోతుంది అనమాట ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ అవర్స్ మళ్ళీ ఐడియల్ టైం ఎట్లా కనుక్కుంటామంటే ఈ రెండిటి మధ్య ఈ ఈ లైన్స్ ఈ రెండిటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ కనుక్కుంటాం ఈ వన్ అట్లే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది డైరెక్ట్ అట్లే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఎందుకో మనకు తెలియదు గుడ్డి గుర్తు పెట్టేసుకున్నాను నేను కూడా సెవెన్కి సెవెన్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదు ఫిఫ్టీన్కి ఫిఫ్టీన్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి వన్ ఉంది ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్కి వన్ నెక్స్ట్ మిషన్ ఏ ఐడియల్ టైం మిషన్ ఏ ఐడియల్ టైం ఏమైపోతుంది టోటల్ ల్యాబ్స్ టైమ్ ఆఫ్ బి టోటల్ ల్యాబ్స్ టైమ్ ఆఫ్ బి మైనస్ టోటల్ ల్యాబ్స్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఓకేనా నెక్స్ట్ మిషన్ బి ఐడిల్ టైమ్ ఈ టోటల్ చేస్తే ఐడిల్ టైమ్ ఈ యొక్క ఐడిల్ టైమ్ టోటల్ చేస్తే మిషన్ బి ఐడిల్ టైమ్ వచ్చేస్తుంది అంటే వన్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఇది జాబ్ సీక్వెన్స్